നാണമില്ലാത്ത എന്റെ കാശിന് ഓസിന് അടിച്ചാൽ മതിയാടാ ഓത്തു പോലെ വളർന്നില്ലേ ഇനി നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നീ വീട്ടിൽ കയറിയാ മതി അച്ഛാ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാ അറിയപ്പോടാ ഇറങ്ങണേ ഇങ്ങോട്ട് അളിയ നിന്റെ കൂടെ ഏത് മാങ്ങ പറിക്കാനും ഞാനുണ്ട് എന്നാ ശരി നിനക്കിപ്പോ വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാവോ നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് ആദ്യം നീ പോയി നല്ലൊരു സാധനം പൊക്കിക്കൊണ്ടു വാടാ നീ പുതിയ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചോ എത്രയായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാടാ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോ ആ ഇത് നീ തന്നെ വെച്ചോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറയുന്ന അല്ലല്ലോ എടാ അല്ലടാ സത്യം അത് മതിയോ മതി എപ്പ കിട്ടും ഉടനെ കിട്ടും ശരിയാ ഞാൻ വിളിക്കാം സജി എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്യാമറാമാൻ ആകാൻ വേണ്ടി പണ്ട് കോടം ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ക്യാമറയും ചെയ്തു ആ പടം റിലീസായില്ല പിന്നെ കല്യാണത്തിന് വീടി പിടിച്ച അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാനൊരു ക്യാമറാമാൻ ആകണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അച്ഛൻ എനിക്ക് വാങ്ങിത്തന്ന ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ നിധി പോലെയാണ് ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ആ ക്യാമറ മോഷണം പോയി അച്ഛൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ആ ക്യാമറ സാബു ഇരിക്കൂ അച്ഛ ഞാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മോനെ നിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പാപഭാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നി ആ പാപഭാരം ഇറക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിന്റെ ജീവിതം നേരെയാകൂ ആ എന്തായാലും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ശരി അച്ഛ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം സാബു എങ്ങോട്ടാ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ 
ആ കയറ് ഞാൻ എൻ്റെ തിരക്കഥ ആലോചിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു നാളെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജയസൂര്യോട് പറയണം അവനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വർഷങ്ങളായി അങ്ങ് ദുബായിൽ ഇരുന്ന് നോട്ട് വരികയാണ് നാടിനോട് ഇഷ്ടം കാരണം അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുറ്റത്തെ മുള്ളിക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും നാൾ ഇവൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ല ചെന്നൈയിൽ ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ കാലിൽ നിന്നൊക്കെ നടന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധോതി ഉണ്ടായത് ഇവരെൻ്റെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു താങ്ക് യു ഒളിയ അഭിജിത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നീ പറഞ്ഞത് എനിവേ നീ ആ കഥ പറ കേക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തോന്നിടെ ഇത് ചുമ്മാ അതല്ല നീ ചെന്നൈ പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാ തിരിച്ചു വന്നത് അതിപ്പോ പറയുമ്പോ പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു പറ്റം കഥാപാത്രങ്ങൾ അതൊരു കുഴപ്പമല്ല പക്ഷേ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിനും ഒടുക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വർത്തമാന കാലം ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സിനിമയിൽ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തു പറയുന്നു എന്നതിലല്ല എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം പക്ഷേ എനിക്കറിയണം നീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും അതിലെന്താണുള്ളതെന്നും കാരണം നിർമ്മാതാവ് എന്ന ചൈറ്റിലിനതായ എൻ്റെ പേര് എഴുതി കാണിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന വിഷ്വൽസ് അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എന്നെയും ബാധിക്കും ശരി ഞാൻ നിന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് നീ കൊണ്ടുവരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നല്ലതായാലേ അവ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നവും മികച്ചതാവും അപ്പോൾ നല്ല അസംസ്കൃത വസ്തുവുമായി വരൂ ഉൽപാദന ചെലവ് ഞാൻ വഹിക്കാം ശരി സാർ ശരി സാറാ ശരി എടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോട സജി എടാ ക്യാമറയും തൂക്കിയിട്ട് ഇടുന്ന എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് നീ ഒന്ന് മൂളിയാൽ മതി നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ജോലി ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും അതൊന്നും വേണ്ട ജയസൂര്യ ഒരു ക്യാമറയും തൂക്കി നടന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിയത് അച്ഛൻ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന ക്യാമറ കഴിച്ചു തൂക്കി നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കൂടെയുള്ള പോലൊരു തോന്നല
എന്താ ഏട്ടാ ഒരു കറക്കം അത് ഈ മുള്ളാനേ മുള്ളാനാ മുള്ളാനാണ് അതോ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇതിലെങ്ങ് നേരെ പോയല്ലേ ആ പോട്ടെ എന്നാ ഉം പോട്ടെ ഇങ്ങരെന്തായി ചെയ്യണേ ദൈവമേ ഓ പണ്ടാരം പിന്നെ വന്നോ എന്താ ഏട്ടാ മുള്ളിയില്ലേ അല്ല അത് ഈ വല്ലവരുടെ വെളിയിൽ പെടുക്കണ മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മുള്ളാനാ പൊന്നി പോ പോ എന്താ ഏട്ടാ ഇതൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് നാറും നാറ്റ കേസാ നിനക്കുള്ള ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് തരാട്ടാ പണ്ടാരം ഇവ ഇവിടെ വന്നോ എന്നെ നന്നാക്ക അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ടിയായിരിക്കും തെണ്ടിയെ ഞാനവനെ പറ്റിച്ചേ കന്യാകുമാരി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്ന ബൈക്ക് അല്ലേ നീ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ നീ തിരിച്ചു തന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിന്നാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ കൂറ വയ്ക്കു ഞാൻ അത്ര എച്ച് ഒന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ താ മഹി പറയടാ അളിയ പരിപാടിയുടെ രൂപരേഖ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ദായത്തി ദായത്തി ഇപ്പൊ വരാം ആ സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നത് രണ്ടു പേർ ചേർന്നാണ് ഒന്ന് സാബുവും മറ്റൊന്ന് വിപിനും രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ സ്പെയർ താക്കോലുമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വിപിൻ അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള താക്കോൽ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് വയ്ക്കും വിപിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം സാബു മാത്രമകത്തുള്ളപ്പോൾ സാബു അറിയാതെ ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഒളിക്കും സാബു കട പൂട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയും എടുത്ത് അകത്തുള്ള വിപിൻ്റെ താക്കോൽ പുറത്തേക്ക് എറിയും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന നീ ആ താക്കോൽ കണ്ട് കട വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയുമായി പുറത്തെത്തും ഇതാണ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് തലൈവ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് യവന എന്തടെ കാണിക്കുന്നത് കള്ളേ എന്റെ അത്തിപ്പാറ അമ്മച്ചി യവൻ കൊളവാക്കുവോ ഹലോ ജയ ഞാനാ അഭിജിത്ത് പറയടാ ഡാ എഴുത്തൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ലടാ മനസ്സിലോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എത്ര വേണേലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഡാ പിന്നെ എത്ര വൈകിയാലും നീ തന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറായി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറാം ഡേ ഇളക്കല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏ അപ്പേ നീ സമയമെടുത്ത് എഴുതിക്കോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെടാ ച 
ചേട്ടാ ആ ഇത്ര ഉള്ളോട്ടാ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ കുറച്ച് നാൾക്ക് കൂടി നമുക്കിതൊന്നും നോക്കാം രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ നമുക